城。是千点，慢牛，知不觉的以为，云帅，下面海滩，快点！他自落的。曼宁，曼宁，小曼宁，曼宁，你醒醒，曼宁。是慢点，你少你少这边，你少快点，妈妈，慢点，妈妈，你醒一醒啊，妈妈，妈妈。
，老大。爸，老大，来严星辰，严星辰，你怎么样？你还好吗？严星辰，你快醒醒！医生，护士，星辰，严星辰。你为什么会在这儿？刚刚方想和元帅本来在这儿，被医生叫出去了。你没事吧？你可以走了。走！如果我们订婚，那我就是你的未婚妻了。你现在出事了，我怎么可能走？叶星城，你不能这样。医生说你还需要镇定和观察。走开！叶星城。你有深海恐惧症对吗？医生刚刚说，你惊恐症发作，你呼吸和心跳都差点停了，你怕水，你为什么还要跳下去呢？和你有关吗？当然有关。如果你不告诉我，我就让我哥把这医院锁了，你别想走。我要救他，救他！你连自己的命都可以不要了吗？这个世界上总有一个人，比自己的命更重要。曼宁，你醒了，你能看到我吗？能不能听到我说话？你先别动，医生说你体温低，又呛了海水，要好好休息才能恢复。曼宁，我没事。你要找什么？手机是吗？美男已经拿去帮你修了。好，谢谢。
。不过，谁救的我呀？我掉下去的时候，好像听到有人叫我的名字。是不是很多人救了你？消防、海事、急救、警察，大家一起救了你。刚刚警察已经来调查了整个事故，在你的那辆货车，司机是无意的。撞上来的车也是个意外。至于把你引进后车厢的那个人，我们会继续调查下去的。原来是个意外，但但是我下次再遇到这样的事情，千万不要随便的追上去，要第一时间报警。那你先好好休息，我去和医生说一声，你醒了，请他们来看看你。林总监，还有什么要说的吗？瞄准滴滴答答，转动的每一下，此时此刻，你还好吗？你好，护士，我想借一下电话，可以吗？啊，好，请跟我进来吧。想起你啊，所有倔强。在一瞬间崩塌。假如放下一切，仿佛这场冒险，你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如勇敢一些。也许在平行世界，我的明天再次和你相连。秒针滴滴答答，转动的每一下，此时此刻，你还好吗？总在梦醒时候想起你啊，所有倔强在一瞬间。崩塌。假如放下一切，仿佛这场冒险。是我。嗯
，你，你在哪里啊？在忙吗？嗯，在庄家，还是在公司啊？有什么事吗？没有，等一下，是，是因为昨天你给我打了电话，说你会来。我很忙。你是在忙？你，你是在忙？公司的事情吗？还是在忙蓝海和流光的联姻啊？你怎么想都可以是吗？看来我我真的是打扰到你了。不过，今天晚上的星星真的很漂亮。齐明星，仙女座，你知道吗？仙女座中间的那颗星星是粉红色的。听说一起看到的情侣，就会一辈子都在一起。是吗？我我也看不见。有的时候，人跟人的缘分也就这样吧。严星城。哎呀，半年内两场订婚宴，咱们庄家还真热闹啊！<笑>你说话不好听，少说两句。哎，外公，你可误会我了，我这分明是好意啊！您看
，我还特意准备了一身最好看的礼服，来给我亲爱的表哥助助兴。这个颜色真好看，可惜上次。出去，好。他宁愿自己死了也要救曼宁，他不喜欢你，他爱的是曼宁。你值得更好的男人，更温暖认真的人生，而不是借由别人的爱情，成为别人爱情的绊脚石。这个世界上总有一个人，比自己的命更重要。老大，时间到了。老大，走吧。沈曼宁，你听清楚我的话，不要做无所谓的求救，消耗体力，把你的位置共享哪儿？保证电量，不要发出任何声音。我会来救你的，听到了没有喂，曼宁。喂，林木凡，我有件事情要问你，你一定要真实的告诉我。你想问什么？只要我知道的，我一定都告诉你。那天大桥上那次车祸，到底是谁救了我？啊？是你吗？曼宁。我请你回答我，是不是你？曼宁，我上次都已经和你说过了，是大家一起救了你。海事局、消防中心、警察，还有急救。是严新成，对吧？曼宁，你听我Every time I look out my window, I wish to see you walking by. Late at night, when the outside air gets so cold, I wonder who will keep me warm. So call, call out loud to me, call as far as I can see. Anything. Shout, show as loud as you can be. Shout, 
to set me free, to set me free. You'll cry if I follow. Please just lead the way. Life won't ever be the same without you. Shut up, 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 如果我还有别的选择的话，你有。我知道你是什么样的人。以你的能力，你一定还有其他选择。你真的要娶我吗？这是你亮出底牌的最后机会。如果没有人反对他们之间的爱情的话，我反对。如果没有人反对他们之间的爱情的话，我反对。哎哎哎！这哎哎！我反对这场订婚，我反对只因为商业而进行的联姻。爱上他的心的他，怎么都放不下。我算了吧，遇见他的心的他，怎么都不能够拒绝。这是什么吗？脆弱的时候，总会有一扇窗开在我心上。孤独的时候，他像一束光，照在我身上。严星城。我爱你，不管我们从哪里来，以后会到哪里去，我只知道，在现在这个时刻，我爱你。我知道我掉下海的那一刻。是你来救了我，所以我也在想，那我又在害怕什么呢？我今天来就是想要告诉你，以后不管我们会一起面对什么样的问题，一起面对什么样的黑暗，我都会一直在你身边。
像一束光，照在我身上，让爱去了又来，若有似无。所以我爱的人，你准备好跟我一起走了吗？严毅，你现在不能跟我走也没有关系。戴上我给你的戒指，你就是我的人。总有一天我会再回来，把你抢回我的身边来严星城，你给我戴了戒指，就这么走了？你是说？我是你的人了。瞄准滴滴。哒哒，转动的每一下，此时此刻，你还好吗？总在梦醒时候想起你啊，所有倔强在一瞬间崩塌。假如放下一切，仿佛这场冒险，你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如勇敢一些，也许在黑夜世界，我的明天。不再是平行线。现在都这么厉害了，都敢去抢婚了？我不只敢抢婚，我还把新郎拐跑了。<笑>那如果庄家把你赶出去了呢？我不怕，有你在。那汤林在针对你呢？你会保护我的。万一我不跟你走呢？那我就再去抢第二次、第三次、第四次，反正总有一次你会跟我走的。等一下，所以你不会放弃我，不会不跟我走吧？当然，不会。<笑>这边。哦，对了，还。
还有一个地方被某个人咬了，到现在还疼了这段时间让你受苦了？没有，是我自己自愿来的。你忘了？我记得，和你相处的每一个瞬间，我都记得。但无论你是为了心言，还是为了我，我都不应该把你卷进庄家的这个漩涡中。庄家，还有蓝海，都太危险了。星城，其实我早就该告诉你，我真实的身份，但是庄家的状况，远比我想象的要更复杂。当年我流落在外，其实是有机会打电话给庄家早点回来。但是我不知道，我打了那通电话，还能不能活到今天？为什么？你觉得你和心言的车祸是意外吗？有人根本就不想让心言活着回来，也根本不想看着我活着回来。你和心言的车祸，还有十七年前我父母的车祸，都是人为的。这，我一直在找那个对我父母背后下狠手，还有把你误以为是心言绑架的人，不找到他，庄家的一切都不会结束。不找到他，我父母，还有心言的事。永远得不到真相。星辰，城，不管发生什么事，我都会一直陪着你的。我支持你做的所有决定，我也会尽自己最大的努力去帮助你。曼宁，我支持你，一定要找到当年的真凶，找到他，替我，也替心言，完成心愿但是你要答应我一件事。你说什么我都答应你。以后啊，不管你发生什么事情，都不许藏在心里。你不要总想着自己一个人去承担，你要告诉我，让我跟你一起共同去承担，知道了吗？听到没有？我……哎，你刚刚才说了，什么事情都听我的啊。所以，先从这句话开始。严星城，你爱我吗？你爱我吗？我要听你说。
，安宁。哇！严星城。你爱我吗？哼、嗯，你觉得呢？你为什么骑着我啊？站得高才能看得远嘛。那为什么要点这个烟花啊？因为浪嘛。你怎么那么多问题、啊？<笑>哦，太好了，他们两个终于要成了。<笑>我扛着猪也想要抱抱。你说什么？你说谁是猪？啊、我是我是我是。<笑>我要不是猪，怎么会陪你胡闹？我要不是猪，就喜欢你吗？大点声，我听不见。我没说什么，我说我快坚持不住了。哎，你再坚持一会儿，我还没看够呢、嗯。你别动啊，你再坚持一会儿。嗯。啊啊啊！你行不行啊？没的，没事吧？才这么一会儿，你就把我摔倒了。我我怎么不行？你看。我还有二头肌呢！哟呵，真大，哈哈，蠢死了！哎呦，你自己留着看吧。哎，美娜，你干嘛？你别追过来！等我一下，美娜，你别追过来！哥，赶紧回房间睡觉。我不去，我，你够了！这几天你闹也闹够了，该做的事你也做了，你还要怎么样？连你也凶我，别人嘲笑我也就算了。你是我亲哥，为什么连你都要嘲笑我？我没有嘲笑你，唐林，我从小就把你捧在手心里，送你出国留学，不是想看你变成现在这个样子。你喜欢那个严星城，一定要跟他订婚，我都顺着你。但是他现在跟别人在一起，你依旧对他念念不忘，那你算什么？我唐启是这样教你的吗？教出你这样的妹妹吗？所以你也觉得我给你丢脸了是吗？我喜欢他，跟他订婚，被他甩，让你觉得丢人了是不是？我誓不配做你的妹妹，我走。我走行了吧？唐林，唐林，唐林，你给我站住被人甩了，是我的错
跟严星辰订婚，也是我的错，给刘光丢脸，还是我的错。你们就笑我吧，我就是这样的人，全身上下，我就是一个错误。唐玲，你没事吧？不要你管，你也是跟他们一样来看我笑话的，对吧？<笑>看我被人甩，看我在订婚宴上被人抢走了新郎。是不是特别好笑啊？啊，唐玲，你别这样！你让我别这样，那你们想让我怎么样啊？让我向全世界宣布，我很好，我被人抢走了新郎，我特别特别开心，对不对？我现在特别开心，我特别特别开心，我是全天底下最开心的那个人，行吧？汤林，没有人在嘲笑你，是你自己看清了你自己。林木凡，我问你。我喜欢一个人，我有错吗？啊！我喜欢一个人有错吗？我知道，我知道他是一个一个强大到不可捉摸的男人。我也知道，我现在没有资格站在他旁边。可是我不在乎啊。我不在乎别人怎么看我，我也不在乎我哥怎么去反对我，我甚至可以不在乎他到底喜不喜欢我，我就是喜欢他而已。我喜欢一个人，我我做错了什么？你告诉我，我做错了什么？你告诉我。我就是喜欢他，我我就是喜欢他。热的，喝了你会舒服些
。其实我有很多年没有晚上来过海边了。今天，他应该感谢你。唐林，别人都已经走远了，你确定你还要留在原地吗？你想说什么？我一直觉得，现在的你不是唐林。我第一次见到你的时候。你是一个特别雷厉风行、又骄傲又利落的女生。司令时尚工作室 CEO 汤林，接下来你一年的珠宝设计，我包。当你跟我说你要千万购买我整年的设计的时候，我特别想答应你。真的？嗯。因为我在蓝海的薪资，几年也没有千万呀。要不是当初答应了我爸要留在蓝海，我一定就跟你走了。老板，现在反悔，还来得及吗？来不及了，不收。你还是笑起来更好看。你一直说，你很清楚严星城是什么样的人。但我觉得，我也很清楚你是什么样的人。你喜欢严星城，你可以用尽一切的手段去追求他。但同时，你又是一个有底线、有良知的人。即使你手里握着曼宁的底牌，你也并没有想大肆宣扬，你只是在默默的逼他们两个向你低头。只不过，爱从来都不是顺从心意的。人生不如意的事，多到无法盘点。爱不到想爱的人，只不过是其中一件罢了。爱，从来都是随机的。爱真的只能是随机吗妈，现在庄家乱成这样了，您能不能不要去那个什么狗屁公益会了？嘉凯，你说话要有点分寸。我已经够控制我自己的了，庄家现在这个样子了，您就真的可以不管不顾吗？难道说在您心里，庄家不重要，蓝海不重要，还是我不重要？就算以往集团都是由大阿姨一家来打理的，我们母子没有功劳总有苦劳吧？那凭什么？凭什么只有大阿姨家的子女才有继承权？凭什么外公硬是要把庄家送给他们？一个假的庄家世界也就算了，现在然毅回来了，难道都要交给他们吗？嘉凯，就因为我没有爸爸吗？就因为我是你不知道从外边跟哪个男人生的孩子吗
。啊，从今以后，您没我这个儿子，我也没你这个妈。老板，要不要我把他处理掉？你以为他就这么好对付？咱任由他把整个集团摆了一道，未免也太嚣张了吧？是不应该让他太舒服。曼宁，你怎么在这儿？我来接你下班。怎，你不想你的公司人看到吗？以后真的不能跟你闹，你下手可太重了。没事吧？我不是故意的。哎，没事。我知道你以前睡着的时候。但是严先生，你想不想跟我去私奔？私奔？嗯。走。来。<笑>你有驾照吧？怎么怕啦？我怕你开不好，会被警察以为你是酒驾。嗯<笑><笑>。那就请严先生系好安全带了。从未感到孤单。因有你的陪伴，从未失口否认。开这么久，就是为了看夜景啊？才不是呢！我是要跟你私奔。哎呀，我是想和你一起看星星。你忘了，我之前跟你说过的，只要一对情侣，他们能一起看仙女座粉红色的星星，他们就能一辈子都在一起。你笑什么？以为你会长大，但还是个小姑娘。让我在你的世界里伴在你左右，落泪的时候，拥入你怀中。沈曼宁，你干什么？哎呀，沈曼宁。
。你呀、啊，跟我在一起的时候，你就把这些领结啊、扣子什么的都解开。你这是给自己背负了太多的责任。蓝海庄稼，只要你跟我在一起的时候，你就是你自己。是我爱的人，也是爱我的人。好啊，以后和你在一起的时候，我就不穿这些了。哦，那你有换的衣服吗？当然有啦，我早就准备好了。呢？哎，你这个人怎么回事啊？怎么当别人的面就开始换衣服？还不是想看？谁想看了？你严星辰，你你再不穿，我我真的看了。哦，没有啊，快点！以后的我，都是你。是我的爱，让我在你的世界里奔在你左右，落泪。